，如果让皇军帮着国民党一起打新四军的话，会有什么效果？按照共军的原则，他们会一边仇恨皇军，同时会更加痛恨国军，因为他们认为这种行为是汉奸的行为。国共双方本来就摩擦不断，这次打仗就是为了争夺地盘。如果皇军在这个时候给他们之间浇上一桶汽油的话，杜边军，您应该明白这里的用意了吧？哦，我明白了。给他们火上浇油，进一步推动大日本帝国以华制华的战略构想的实施，太妙了。我得马上向党也报告。等等，这份情报需要再加两根金条，麻烦杜边军帮我带回来，可以吗？老朋友，这么贵啊？什么是性价比？我相信藤野会明白。你别这么犹犹豫豫的，保证不有所值。你去问问再说。难得我来呢。我是笑啊，兴南军正在悄悄的扩大自己的经营范围，拓展新的经济增长点。以前你专营共军的情报，现在你又兼营国军的情报，那下一步会不会做起汪伪的情报生意啊？不。我是兔子，只吃窝边草，够着了吃两口，够不着咱不沾。情报行业是个高危行业，处处是陷阱，时刻都有生命危险。说，参谋长是不是你出卖的？你要不说实话。十十三爷。高参谋长去共军的公安局，是我发现的，并且告诉了你，对吧？如果是我出卖了他的话，那您第一个想到的人，那就会是我。我不是自己在作死吗？我。再说，就算就算是我出卖的，那我现在是不是该跑了？我还傻乎乎的站在这儿等您来杀我，杀我吗？我想也不是你，我就是想看看你的反应。可是您真把我给吓坏了，十三爷，藤野他怎么不告诉你是谁出卖的参谋长呢？藤野对我跟参谋长的关系不太满意，我甚至在想，他可能怀疑连我都是共党了。这不至于吧？藤野现在有点生气，那是有可能的。你是不知道，参谋长都被打得快不成人样了，打的真是太惨了，我都不忍心看了。十三姨啊，兄弟问句可能不该问的，他，如果他是共党的话。我都不知道该怎么办才好。您爱上他了，我等了他十年，他要是早娶了我，哪有那无牌人什么事儿啊？你怎么就这么苦？什么事儿吗？
，意志和信仰可以让人不怕死。我也是这样，但无法让皮肉之躯不怕疼啊！毕竟，意志包裹在人的皮肉之下，皮肉之痛一旦超越极限，意志也就不堪一击了。这是自然规律，科学。跟自然和科学作对，注定会失败的。我们之间应该学会合作。合作的方式方法，无非就是互通有无。啊，例如，我给你提供些共党需要的情报，你也给我们、啊、提供一些。不伤害你个人利益和感情的信息，所以你大可不必为你将要做出的选择而感到不安和内疚。我说的对吗，高先生？这份情报本身不止两个金条，但他让皇军给国共两军火商交流的想法很好，很毒。这说明你的老同学对我们以华制华的战略思想有着很深刻的领悟，而这种领悟让情报有了思想。这比情报本身更重要，所以我要奖励一份有思想的情报，它值两根金条。这听说过有价值的情报，这有思想的情报，我还是第一次听说。藤野君，看问题，嘿嘿，还真是很独特呀。为他感觉到情报以外更有意义的东西，这就是有思想的情报，而这种敏锐能给我们带来更多、有更高含金量的情报。所以，钟志国先生很有点像我们中野学校学生的感觉。是吗？啊，这三分金条，一，作为对你老同学的额外奖励；二，表达一下我们的诚意。作为玉府金，我们期待他下一份有思想的情报。报告，司令官阁下。高德良晕过去了。啊，渡边君，拜托了。嗨。给我让开！你听见没？你凭什么不让我进去？我是藤野别动队的队长，放开你！住手！让开！让他进来，看看老娘是谁。大哥
，亮哥。十三姨，高先生伤得很重，你看一下就回去吧，等他稳定了你再来。渡边大夫，之前你救了我的命，现在又救了我男人，真是谢谢你了。医生嘛，救死扶伤，应该的。你不必客气。哦，我给他熬的鸡汤，现在能给他喝吗？现在还不行，那你先放那儿吧。等以后，我让护士喂他吃，好吗？哦，那你记得到时候热一下再给他喝。再往前面走，那就是山子头地界了。韩司令，路上要用的吃的拿上来。是。韩司令，你跟陈一老总带个话，就说我韩四军，从此不与新四军为敌，咱们大路朝天，各走一边。告辞。你刚才不是说还有什么事要告诉我的吗？哎，高先生参加了刺杀你前夫吴怀仁旅长的行动，除了那个灵芝，他是刺杀行动小组最关键的人物啊！对此你有何感想？哼，我觉得。我觉得这都是冥冥之中注定好的。哼，他呢，他先参与刺杀了老吴，目的就是为了再和我再续前缘呢。而我呢，我爱他远胜于老吴。这件事我就是这么想的。腾哥，你觉得呢？很好。十三姨不愧为女中豪杰，识大体顾大局，我我非常的欣赏。啊，今后呢，希望你能够多多的开导高先生，让他真心真正的跟我们合作。啊，大队长，扮演变了不少人，咱没看出来，还有打仗的迹象吗？打仗的迹象样都能让你看得出来，您就成诸葛亮了。哪里的？哪里的？万幸，万幸，万幸。哎，这是要打伏击啊！这是啊，啊，有戏了，兄弟们！咱这十几里地算是没有白跑。对不对？你跑得快，赶紧把这里的情况去报告给太君。你快点去，快去，快！
，没想到你发挥的这么出色，有理有据啊！我现在只希望韩世觉他能够遵守诺言，不要再跟我们新四军作对了。反扫荡行动已经结束了，高德良怎么还不归队？我那天也是听武科长说，黄老板也很久没有看到高德良了。大队长，还是想办法让黄老板赶紧联系上他。你是怕他跟十三姨是吧？我的直觉。林斌，快！快快！快点！你们是新四军便衣大队吗？我是苏淮战区司令部，警卫连连长向志强，找你们陈大队长说话。我就是陈大队长，向连长，有什么事？你装什么糊涂？赶紧把韩司令给我放了，不然我就把你们全部消灭。向连长，你说话客气一点，有什么事？你就说清楚，我已经够客气了。刚才那两枪就是告诉你这里有埋伏，让你们有时间隐蔽。要不是怕误伤了韩司令，天底下有我这么打伏击的吗？早就把你们打掉了。小连长，你误会了。韩司令两个小时以前，我们就已经放走了。放屁！我今天来就是活要见人，死要见尸。赶紧把韩司令放了。孩子，领人呢？向连长，新四军便衣队可不是吃素的，我不希望发生擦枪走火的事情。来将通明，便衣队参谋长关涛。啊，听说过，新四军的侦察英雄，你有什么话要说？你说你昨天晚上跟韩司令在一块儿，我们一直跟着在一起，怎么没见到你？我警卫连执行什么特殊任务还要向你汇报吗？如果昨天晚上你要是碰见我的话，你还有机会抓到韩司令吗？我早把你们打趴下了。怎么又碰到这么一个人，跟韩世举一样，就任司令了？大队长，跟韩世举打仗真是别扭，给大鬼子麻烦多了。要安叔啊，先把他解决了，整得个乱七八糟的。我来，快动！葫芦，说不定真不知道咱把韩司令给放了。参谋长说的对，太君，太君，太君！哎呦，意外收获，意外收获！什么意外收获？那个，我们在前面发现了便衣队，哎，便衣队跟韩世宇的部队撞上了，两边隔着那个山头就开始掐起来了。掐起来了？啊，隔着山头。怎么掐起来的？边霞花也不会变，不诚实，讲成语。这成诚实？这么办？你用中国成语，简明扼要的，把事情给我说清楚。不是那个山口队长，您怎么跟成语干上了呀？最近呢，我正研究中国成语，我发现呢，中国成语跟我们日本名字。是一脉相通的。早知道我妈妈给我起名啊，就不那么费劲了，用中国成语就完了，这不显着我有文化吗？这，这行啊，行啊，啊，那那那那中国那有句成语叫“恶贯满盈”，当日本名行啊，很好啊，好啊，偷偷偷鸡摸狗，行啊。哎，臭名昭著，嗯，狗娘养的，千刀万剐，死到临头，通通都留着。以后我要改名啊，再不叫什么山口了。啊，你刚才说什么？死死死什么？啊，那那死到临头、啊，我就叫死到临头，怎么样？我就死到临头了，怎么样？啊，叫吧。叫，啊哈哈，叫那个山口啊，哎哎，不是那那那，死到临头，哎，有戏，说吧，用成语汇报情况，哎，这个
不是山口的，不是那个，斯大林头，斯大林头，斯大林头啊！我在您面前说成语，那不就成了班门弄斧？不是那个，鲁班爷门前耍大斧子吗？这个不敢不敢说说叫，好嘛，这不说还不行了。好，那个现在的战场局势啊，嗯，哎，那就好比是，呃，鹬蚌相争啊，渔翁得利。什么玩意儿？听不懂啊！不懂啊！啊，好好，那那那那那就好比就好比是啊，好比那个螳螂捕蝉，黄雀在后。不对啊！啊，螳螂捕蝉，黄军在后。啊，我这这这黄军在后，黄军在后。您高高高，实在太高了，您高高高。他们有多少人呢？呃，那个，那个。韩世举的部队大概有五六十人，啊，那个便衣队呢？那那我也没看清楚，他们都隐蔽起来了。他们怎么不打呢？看样子啊，他们好像是在谈判。谈判？蒋连长，我不想跟你在这边废话。你那里有没有电台？有的话，给你们司令部发个电报。一切都明白了。给司令部发急电，问问什么情况？是。陈大队长，你们等着，我现在发电报问明情况。我就只给你半个小时时间，时间一到，你就得把路给让开。我们还有别的任务要去执行。不行，没有司令部的回电，你们不能走。你讲不讲理啊？你要是收不到回电，难道我们就要窝在这里吗？那我不管，我必须把情况弄清楚之后，才能决定放不放你们走。小连长，你担心韩司令的安全，我们能够理解，但是不要太过分，否则，你就是在破坏两军之间的团结，惹是生非，搞摩擦。你少给我扣帽子！你们突袭山字头算不算搞摩擦？你们抢占国军地盘算不算搞摩擦？你这是胡搅蛮缠！山字头本来就是我们新四军抗日的据点，我没时间跟你在这边蹭牙。我再强调一遍，半个小时之后，必须把路给我让开，否则你要承担所有的后果。老子顶天立地，敢做敢当。如果你们不怕死的话，你们跑一个试试。弟兄们，准备。蒋志强，你别欺人太甚。我们是新四军，淮北编译大队。编译大队又怎么样？今天你们要是敢过，老子照样开枪。蒋志强，你别怪我没有提醒你。你要是敢开枪，那就是拿鸡蛋砸石头。好啊，那老子今天就让你知道，谁是鸡蛋，谁是石头。弟兄们，打！领导给个分寸，打到什么程度？是啊，是照死了打呀，还是按正死打？看这个意思，啊，大队长真没想打，啊，是他俩太尬太急眼了，对方才开的枪。都给我听好了，按正死打。向连长，刚才那第一枪叫蜻蜓点水。让你见识一下葫芦哥的枪法，后边那几枪是告诉你那第一枪不是蒙的，姓向的。我发现你不是吹牛皮就是耍无赖，连女人都看你不像个带把的，你说你害不害臊啊？你们都看什么？啊？有能耐给我露两手，连长，看我的。队长，我同行来了，这下可就得玩了。哎，猴子
别太过分，不能把向志强给逼急了。放心吧，大队长，没事儿。兄弟。连长，无论是功夫和人品，编一队，绝非等闲之辈啊！咱们该怎么办呢？对啊，连长，我们见好就收吧。什么见好就收？啊！我狠话都放出去了。机枪，给我突突！是。有你这么打机枪的吗？你个胆小鬼，走！真打是吧？哎，我没开枪啊，谁开的枪？没有啊，没人开枪。有没有开枪的？没有，没有，没有啊。注意，鬼子在右前方，大家朝那个方向，给我往死里打。
卖城吧。事情是这样的，嗯，莱安镇警察局局长韩东武在大三元酒楼雅间专门请我吃饭。哎，这个莱安镇在我编区的地盘上啊，嗯，怎么会冒出个警察局？还有个什么，韩东武局长？哎，人家这个局长啊，嗯，是藤野亲自任命的啊。嗯，日本人花钱养了这么个警察局，你别说狗腿子真有几个。好。
成也敢在我的地盘上开警察局，嗯，我就以公安局长的身份去会会这个警察局长。嗯，请你吃饭。吴科长，你越说越糊涂了。现在，嘿嘿，我跟你们说啊，我现在的身份是啊，莱恩镇汽顺大烟馆的掌柜兼情报中转站的副站长。<笑>这都是黄老板的朋友为我操办的。嗯，哎，韩通武为了给藤野搞更多的情报，把原本好端端的这个莱阳镇，搞的是烟馆窑子遍地开花，乌烟瘴气。好了，嗯，咱们进屋了。啊，请进。关参谋长，政委，你今天怎么了？晚饭也不吃，我在厨房特意热了一下，给你送过来了。这怎么好意思呢？让你亲自给我送过来，谢谢你啊！哎，还吃热吃了吧啊！好。啊，政委，没什么事儿，我先回去了啊。哎，参谋长。参谋长，我刚好有点事儿，想请你帮我分析一下，可以吗？呃，好。来。哎，好。奥政委，什么事儿？啊，你还记不记得我跟你提过庄严这个人？哦，有印象，怎么了？那你知道我跟他是什么关系吗？王政委，我还真不知道。他是我的未婚夫，那些信啊，都是他写给我的。哦。哎，跟我有什么关系吗？政委。啊，是跟你没关系。不过，庄严都牺牲了一年了。在这一年当中，我还能不停的收到他的回信，你说这件事情是不是很奇怪？哦，政委，真的蛮奇怪的请进，参谋长啊，信，哦，放这吧，走吧，参谋长，这庄严他是烈士啊，这贺政委怎么能给烈士写信？这烈士怎么也能给他回信呢？哎呀，崇明，哦，对了，是崇明。哎呀，这是组长的事情，你先按照龙局长的命令办就是了。去吧，是
先生，弃暗投明也好，弃明投暗也好，只是站在不同的阵营、不同的角度的说法而已。其实，不过如此。人生命运总会遇到波折，有转变的。平平淡淡是一生，波澜壮阔也是一生啊。恨得那百姓他牙根儿痒啊！分妻子为上了战场啊！小囊子和子强，灰飞烟来他也能上枪。莫高楼上尖，好比生病从那天降啊！既然你决定不为我工作，那我就成全你。我不仅骂人，我要杀人呢！也不看看这是谁的地盘。他一眼就能看出这里面的核心价值是什么：釜底抽薪。难道我挨的那一枪，真的让我俩都变了吗？居然把我们乡里的五个黄花大闺女绑着送给了白匪军的一个营长，换成了三支枪。你就是别动队队长候选人之一了。